പിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസ്റ്റിനെ ഫുഡ് ടേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പായസവും പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കാജൽ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ മക്കളുണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കിഷ്ടം കേട്ടോ ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനും എല്ലാ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ അവരുടെ എടുത്തിരിക്കാറാണ് പതിവ് പായസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് നുറുക്കുണ്ടല്ലോ അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം വിസിലൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതൊക്കെ നന്നാക്കി ക്ലീനാക്കി അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സ്ലൈസാക്കി ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ പച്ചമുളക് അധികം പഴുത്തു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലത്തെ കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത ഏതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി വെക്കുക ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗോതമ്പ് നൂർക്കിൻ്റെ പായസത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേരണ്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരമുറി തേങ്ങ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ചേരണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം പാലെടുക്കാം ഓയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നും വേണ്ട അധികം കരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യരുത് നേരിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ശേഷം പായസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണ്ട കുറച്ച് മതി എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫിലീം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിഷ് ഒന്ന് കേകിയെടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലക്ക് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം നമ്മൾ സാധാ മസാല പുരട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും 
ऐड ये दिन शेषन मन्ना आयु न मसाले पोर्टी बग का पोर्टी बच्चे ने शेष ने अमुक डिपट्टा पाई ने जब इंटे ये मसाले नल्ले अन पिटचे वन्ने ने शेष मात्रे फ्राई चे इधर डकावो साले के फिशल ओटन अल्लान ना पिट्स बन्दे टिंडे इन्हीं नमक के फिश ओन फ्राई चेदर करना अधिनायती न्याने एक पैन लोटे आर के चीड़े ने यूं कुछ ऑयल उड़ी चोड़ कर तो नेते फ्राई चेदर टिल्ला ऑयल उड़ी चोड़ का इन्हीं टे ये फ्राई चेदर टिल्ला फिश इंडे एन्ना डल्लो फिश फ्राई Fish itu gunakan. Adine deh daily, yani biryani kelam masal tayarah kerana, apabila itu pan lote slice akia uli itu gunto, pini itu dilek korsu pede itu gunto. Adine nalla itu boleh untuk mautu benda ni selesai ini, yang mukti dilek inci bulat tulis itu gunka. Ini itu itu nalla itu boleh untuk mix akik gunka. Inci itu yang bulat tulis itu kepas mana mardan beri yang mukti itu beti ceyam. Apabila itu yang mukti ini nai lote Fish itu gurka, itu gurte ini selesa just tu na fry cedar tel madhi, kaidi nyu nu power tu petan na dekana. Apa inji mulu tu lekka, nalla tu power le fry cedu bani tuende, pasmana ka nalla orang mautu bani ini selesa ni amuk tu dilek, pasmulu ke add ya. Pasca mula gigi jastunnya alaiki kuriteni selesai, nyamuk ayat ni wicci terulat tak kali undal lo. Adi dilek ke ayat iya. Ini ti tena lalat polen de mix saki kuri. Apo ikut nyamuk de fish akar ready iya ni terundi. Ini nyamuk itu marcet kuri. Marcet kuri kumpul pratek sedikit na tawar nyu kapawai ni chance nde apo. Nalalan sedih sih, mana? Itu tu marah cuti gurukan ini. Inci mulut tu lagi, ini tak kalah kan? Nalalan orang bandu bandu ini, selesai ini yang mukti lekuk garam masala, manjal podi, perincian tinja podi, mali podi, itu itu gurukan. Ini tu nalalan tu podo, tu mixa kan? Ati ni ada lagi, saya tinja lekuk kal teaspoon, mula gurukan ini, ada ini nanti. Apa mula gurukan ini? Ada yang dah awal sila, apa untuk change ikan biryani itu dengan color change awan biryani itu. Already ni, mula pas mula gaya ada itu terendah. Enam ini, saya ni dilihat ke korek mula gurukan ini ada itu. Ini ti masala nalar itu boleh untuk fry cie dekram. Adin dia dilihat fish akar ready ini ni terendah. Makai ini masala ke, ayam benda ini selesa ini ni makai ayam ni bercita terlalu padi ini, aduh boleh tenen malik sup karve pila. Semua ini lek itu gurka. Itu gurka ini selesanya pulik kau sedih naik itu tayiran atau itu gurka itu tayiran itu gurka ini selesanya muka flame off aka. Tayiran itu gurka ini selesanya ini yang muka itu flame on aka enda awal sila ini yang muka itu off aki mati baka. Pas tin lalu ready akan am, adine aitin yani ur patro tu lote, anu ur ayam lalu pala ana toh icu kurti tu lade, adi lekik rendi elek kete kurtu. Ni ni amu kau mati titi na awisya maite panjisare ready am, apadhi lekik kanan smil ke yani ur icu kurku nunde, nala korsu panjisare ready itu nalla tu bolu nunde mixa ki kurka. Icu tu lalu godam nur ki pas tin lekik kete kurti tu lade, apa i panjisare i bolu i godam nur kili nalla ana tu beti tu lapi cerikan. Nale ini panca sahaja ini kau aduh monor kelek ke awat dulu, anda lihat nallah tu kau lembut beti tulap picu dekkan. Kita 
ഇടയിൽ പായസം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നെയ്ച്ചോറാക്കി ആണ് ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ്റിന് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു തിളവരുപ്പ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ്റിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒന്ന് ദമ്മിടണം അപ്പോൾ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ദമ്മിടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മസാല പകുതിയോളം കോരിയെടുക്കുക കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ഇതേപോലെ നിരത്തി നിരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ ഉടഞ്ഞിപ്പൊന്നും പോകരുത് ഫിഷൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവണം കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്തോടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പൊതിയുന്ന തോതിൽ ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കി ഓണാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ വാഴയിൽ വെച്ചൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഓൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ തോതിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് ഓൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചോറ്റിലേക്ക് കണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് പകുതിയോളം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ റൈസ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇതേപോലെ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാജൽ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞമ്മക്ക് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഓയിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആ ഒരു റൈസിന് നല്ലൊരു ഫിഷിൻ്റെ ഫിഷ് ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം മുട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒന്ന് ഉള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പുളിക്ക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അര അര മണിക്കൂറോളം ഈ ചിക്കനിൽ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ല പിടിച്ചണ് പിടിക്കുന്ന തോതിലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നേൽ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് കാജൽ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദമ്മൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി ഫിഷ് കാജൽ ബിരിയാണി സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇനി ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ